नमस्कार मी साहिल नारुलकर वार्ता गोव्याची मध्ये आपलं स्वागत पाहूया दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडी पण तत्पूर्वी हेडलाईन्स पारसेकर भाजपात आल्यास त्यांचे स्वागत माजी आमदार दयानंद सोपटेंचे वक्तव्य भाजप सोडताना मलाही दुःख झाले भाजपच्या सध्याच्या वक्तव्यामुळे माझा हुरूप वाढला माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकरांची प्रतिक्रिया जपानी नागरिक लुबाड़ूक प्रकरण हंजुना पुलिस कारवाई तिघा संशयिता के लिए अटक पर्यटन मंत्री रोहन खवटेक हंजुना पुलिस कौतुक हंजुना पुलिस जाहिर के लिए पन्ना हजार रुपया बक्षीस राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिलईं का सत्तरी तालुका दौरा सत्तरीवासियांची घेतली भेट केली विविध विषयांवर चर्चा राज्यपालांची ही यात्रा महादईसाठी ठरू शकते फायद्याची अशा प्रकारची यात्रा करणारे गोव्याचे हे पहिले राज्यपाल पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकरांनी काढले कौतुकोद्गार आरजीपीच्या जलजागृताय भोवणीला स्थगिती सत्तरीत एकशे कलम लागू पुढील निर्णयापर्यंत आरजीपीला पदयात्रेस परवानगी नाही उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश आणि दाट धुक्याचा फटका बुधवारी सकाळी दाबोळी विमानतळ परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुके आठ विमाने इतरत्र वळवली माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर पुन्हा भाजपात आल्यास मांद्रे मतदारसंघात भाजपची ताकद अजून वाढणार असल्याचं वक्तव्य मांद्रेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांनी केलंय पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट दोन हजार बावीसच्या विधानसभा निवडणुकीत मांद्रे मतदारसंघ चर्चेचा विषय ठरलाय मांद्रे मतदारसंघातील भाजपची उमेदवारी कुणाला द्यायची हा प्रश्न भाजपच्या राज्य तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठीवर पडलेला कारण भाजपचे दोन मातबदार नेते जनहितासाठी आमने सामने होते भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर आणि भाजपचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांच्यापैकी मांद्रेतील भाजपची उमेदवारी कुणाला द्यायची असा मोठा प्रश्न भाजप श्रेष्ठींच्या समोर उपस्थित होता मात्र अनेक बैठकांनंतर मांद्रेची उमेदवारी माजी आमदार दयानंद सोपटेना देण्यात आली मात्र या निर्णयानंतर वाद अजूनच चिघळला सोपटेना उमेदवारी जारी झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकरांनी भाजप पक्षाला रामराम ठोकत अपक्ष निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आणि मांद्रेतील निवडणुकीच्या आखाड्यातील खेळ अजूनच रंगला मात्र घडलं वेगळंच दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ म्हणावा तशी गत मांद्रेत पाहायला मिळाली भाजपचे दयानंद सोपटे आणि अपक्ष लक्ष्मीकांत पारसेकर या दोघांचा पराभव करून मगोचे उमेदवार जित आरोलकरांनी विजय मिळवलाय मात्र आठ महिन्यानंतर आता माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकरांच्या भाजप वापसीच्या चर्चांना उदाहरण आलंय दरम्यान निवडणुकीतील त्यांचेच प्रतिस्पर्धी दयानंद सोपटेनी महत्वाचं विधान केलंय पक्ष बळकट करण्यासाठी जे पक्ष सोडून नेते गेले त्यांना पक्षात घेतलं तर त्याचं स्वागत होणार का साहजिकच करावं लागणार कारण जसं आपल्या आदरणीय अध्यक्षांनी म्हटलं की हा जो निर्णय आहे तो केंद्राचा आहे आपले लिडर जे आहे केंद्रीय समिती लिडर जे आहे या आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आहेत नड्डा जे आहेत आपले अमित शहा जे आहेत त्याचबरोबर आपल्या राज्याचे प्रमुख जे आहेत त्यात आपले पक्षाचे अध्यक्ष वेगवेगळ्या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री हा त्यांचा निर्णय आहे आणि साहजिकच पक्षात जो येतो त्या आम्हाला स्वागत करावंच लागेल डेफिनेटली करावंच लागणार कारण पार्टीचा निर्णय असणार ना तो पार्टीत आले तर पक्षाला फायदा होईल हे बघा पक्षाला फायदा आणि तोटा हे मी सांगू शकत तुमच्या मतदारसंघात आहे आमच्या मतदारसंघात साहजिकच त्यांच्याबरोबर काही जुने कार्यकर्ते अजूनही आहेत जर ते जर पक्षामध्ये आले तर नक्कीच माद्रे मतदारसंघात आणखीन ताकद वाढणार आहे तुम्ही स्वागतात तयार असाल डेफिनेट आणि करावंच लागणार पक्षाच्या हितास दरम्यान माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकरांनी महत्वाचं विधान केलंय ते नेमके काय म्हणालेत पाहुयात पक्षात दुःख झाले अध्यक्षात दुःख झाले म्हणजे पक्षात दुःख झाले अशा वगैरे जर तातून मकाय समाधान मिळतं मला दिसलेलं आहे की पक्षात काय पडलेत ना पण ज्या पद्धतीनं इलेक्शनाचाच काळ होतो म्हाका अखेर पर्यंत कोणूय दवरून आणि मला तिकीट ना म्हणून सतरा दीस असताना म्हाका कळ तेन्ना म्हाका अतिव दुःख झाले आणि त्या रागान कारण म्हणजे पोटनिवडणूक एक जाल्ली त्या पोटनिवडणुके वेळारूय काही गजाली उलावणी जाल्ली
आता सुद्धा अध्यक्षांक सांगण्या म्हणजे पक्षाची भूमिका ही अध्यक्ष सांगता उशिरा जायना दुःख जाणे हे एक्सप्रेस केले हेतूर म्हाका समाधान मेळटा एक शिता आदी मीठ किद्याक असो प्रस्ताव म्हजे कडे काय आयिल्लो हाव केवळ भारतीय जनता पक्षाचाच कार्यकर्तोच इतकेच म्हणजे ओळख किंवा परिचय ना तर सुरुवातीच्या काळात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपचे काम केल्ले आज जे भाजप भाजप चलयतात सुद्धा असा किंवा सरकारात किंवा पक्षात गोयच्या खासा पदाचेर आसा तांची आम्ही टिका खूपदा सहन करून सुद्धा भाजपचे काम दवरणार आहे आम्ही आणि ताका लागून भाजप सोडताना म्हाकाय दुःख जाल्ले म्हाका सुद्धा दुःख जाल्ले आणि म्हणूनच हांवे खंयच्या दुसऱ्या पक्षान दिल्ल्या ऑफरीकय हांव बळी पडूंक ना हांव जी विचारधारा आसा तेच्या पासून हांव पयस वचूं शकना आणि दुसरे कडे म्हाका डायजेस्टूय जावं शकना पण ताका लागून ओके पक्षाचो भायर सरलो हांव इंडिपेंडंट फायल केले इंडिपेंडंट म्हाका यश मेळूंक ना वेळ खूप कमी आसलो हाव इंडिपेंडंट वचपाचो निर्णय जर एक तीन महिने स महिने पयली घेतलो जाल्यार निश्चितपणे निकाल वेगळे लागपाचे इलेक्शनांक सोळा सतरा दीस जाय पर्यंत खंयचो मतदार कोणा बरोबर तरी एलायनमेंटान वता पण त्याच्या नंतर त्यामुळे हांवेन भायर सरलो पक्षांतलो पण हांवें खंयच्या पक्षात पक्षांतर करूंक ना दुसऱ्या पक्षांत प्रवेश करूंक ना आणि त्याका लागून ओके राजकारण हेच म्हणजे राजकारणा कडे हांव तरी पळयता आसताना समाजकारण म्हणूनच पळयत आयला राजकारण हे पोट भरपा खातीर आणि पिढियांचो उद्धार करपा खातीर न्हय ही म्हजी सुरुवाती पासून भूमिका आसा आणि आजय आसा पण ताका लागून ओके पक्षान म्हजी पक्षा कडल्यान कदर जाली ना किंवा पक्षा कडे आणि म्हजे गैरसमज जाले त्या वेळार ठीक आसा पूण त्या विचारसणे पासून हांव पयस वचूं शकना आणि म्हणून हांवें मागीर सामाजिक कार्य हे राजकीय क्षेत्र नासात म्हाका हांवें शैक्षणिक क्षेत्र ज्या क्षेत्राशी हांव संबंधीत आसलो थंय जास्त लक्ष दिलो आणि थंय लक्ष दिल्यामुळे थंय उपलब्धी मेळटात म्हजो शैक्षणिक जो आमचो हे आसा एडुकेशनल कॉम्प्लेक्स आसा तो गोंयच्या पयल्या चार पांच शैक्षणिक संस्था भितर बसतलो आणि लोक सांगतात त्यामुळे त्या क्षेत्रात वावरता हांव मागीर सहकार क्षेत्रानूय हांव वावरता सहकार क्षेत्रान गेली पाच स वर्सां मेळ्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रा बरोबर सहकार क्षेत्र द गोवा कपिला मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटीचो हांव फाउंडर चेअरमन आणि आज पर्यंतूय चेअरमन आसा ताणे अल्पावधीत थंय चार ब्रँचीस जाल्यात हांव तातूंत हांव समाधानी समाधान मानता कारण काही लोक कसे असतात वेळोवेळी कालानुरूप मेळटा मेळटा तसे रिएक्शन दीज असतात म्हणजे कोणे तरी म्हाका केन्ना तरी तो सामान्यातलो सामान्य असोय घडलेलो आसा किंमत ना अशीय म्हटलेली आसा पण मागीर कालानुरूप ओके केवळची भूमिका आता ना आता दुसरी आता कोण तरी स्वागत करता आसात कोण पक्ष बळकटी येतली म्हणटा हे म्हाका आनंद आसा म्हणजे म्हजो गुरूप वाटटा त्याच्यामुळे काय हरकत ना सर आयज काही जण नवीन पक्षान आयिल्ले आसात आता पक्षान थोडे आसात काही जुने आसात कार्यकर्ते फाल्यां सकाळी समजा प्रस्ताव आयले तुमचो विचार जर भाजप पक्षान हे जाले जाल्यार लास्ट परत फुडल्या इलेक्शनाक 
परत असं वाद जाऊच ना असे दिसतात सर नको हांव सांगपा पक्ष तितलो मॅच्युअर निश्चित असा समजा जाय एखाद्या फावटी केली चूक परत जाय असे मला दिसना आणि तसे पक्ष आमचं म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हो विशाल वृक्ष असा त्यामुळे समा समाजाची नाडी जी असा मतदानाची नाडी ती त्यांना बऱ्या पद्धतीन कळटा त्यामुळे निर्णय जो किती जातो तो जाता पहिली इतले फुडले किती आम्ही चिंतले पहिली ह्या गोष्टी ज्यो तुम्ही ऐकतात गेले दोन दिस तीन दिस जी गजाल माझ्या कानार येऊ ना अजून त्याच्यानंतर रावूया आम्ही फुडले मागे किती जातले मागे तिकीट कोणा निवडून आयलो जर मागे मंत्री जातो का आमदार रावतो का चेअरमन रावतो का मुख्यमंत्री जातो ह्या गजाली आज किती पण मला आमदार जावपाची प्रबळ इच्छा असा मला माझी राजकीय कारकीर्द ही डिफीट झालो आणि त्या पूर्ण विराम झालो पडलो हे मला बरे दिसना म्हजे हवे कसले चूक करनासताना म्हजे ही पाळी आहे आणि हा अजूनही त्यामुळेच म्हजे जर कसले गंभीर आरोप असले असले आणि मला जर घरा बसचे पडले जर हा आज उत्साहान काम करता बाकीच्या क्षेत्रांनी थं सुद्धा मला करपास मेळचे नसले आज हा सरळ माथ्यात हा सगळीकडे काम करता हा मुख्यमंत्री रावलो मनीस आज सामान्य मनीस कसं सगळ्या क्षेत्रात वावरता तो मोजी कारकीर्द स्वच्छ असा म्हणून न्ही त्यामुळे जर हो विषय खरी चर्चे गायलो असा जर कोणीतरी चर्चा ती जी सुरू केली असा मग सुरू केली चर्चा पूर्ण करची काय हे ना हा वर्ज निश्चित ना आणि हा खंच्या दुसऱ्या पक्षानही गेलो ना किंवा वचपाची माझी मानसिक तयारी ना बातमी अपघाताची भूमिगत वीज वाहिनी घालणारे मशीन कलडल्याचा प्रकार घडलाय नेमका कुठे आणि कसा घडलाय हा प्रकार पाहुयात राजधानी पणजी स्मार्ट सिटीचं काम सुरू आहे राजधानी पणजी नंतर मोपाला स्मार्ट सिटी करण्याचा घाट सरकारनं घातलाय पुढील काही दिवसात मोपा स्मार्ट सिटीचं काम सुरू होणार आहे दरम्यान राज्यातील अन्य महत्वाच्या शहरांना आधुनिकीकरणाबरोबर जोडण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले आहेत याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक शहरांमध्ये भूमिगत वीज वाहिनी घालण्याचं काम सुरू आहे उत्तर गोव्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या म्हापशात भूमिगत वीज वाहिनी घालण्याचं काम सुरू आहे मात्र बुधवारी दत्तवाडी म्हापसा येथून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय भूमिगत वीज वाहिनी घालणारं मशीन ट्रक मधून अनलोड करत असताना तोल जाऊन कलंड रस्त्याच्या मधोमद मशीन कलंडल्यानं दत्तवाडी म्हापसा येथे वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली दरम्यान काही वेळाने क्रेनच्या मदतीनं हे मशीन हटवलं आणि वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आज आम्ही आता झेवियर कॉलेजीकडे तो हा तुम्ही पाहू शकता की रस्त्याचे काम चालू आ रस्त्याचे काम चालू असताना हा ट्राफिक पोलीस हा एक तर दिसना आमका मेन म्हटल्या आणि सेकंड थिंग गजाल म्हटल्यावर कोण ते रस्त्याचे काम करतात पण त्यांच्यानी आज ती ती डी सी पी हाडलेली डी सी पी हाडताना ती काळजीपूर्वक घेऊन जाय असलेली ती काळजीपूर्वक त्यांच्यानी देऊ ना सो हंगाच्या गाडयो वयतात वेतात वयतात गाडयो आणि ट्राफिक सगळे ब्लॉक झालेले असतात आणि ती डी सी पी देवयताना त्यांच्यानी सारखी देऊ ना त्यांना ती काळजीपूर्वक देवयपाची असलेली ती काळजीपूर्वक देऊ ना त्यांच्यानी की कोणाचाही जीव धोक्यान वचू शकतालो त्याच्या खातीर जे रस्त्याचे काम करतात पण त्यांच्यानी काळजीपूर्वक हे सारखे प्रोटेक्शन घेऊन ही देऊ जाय असली तसे करत हा मागता ह्याच्याकडे की रस्त्याचे काम करतात त्यांच्यानी की लोकांचा जीव धोक्यान घालपाचा नू आणि काळजीपूर्वक हे काम करपाचे म्हणून नमस्कार आम्ही असा दत्तावाडी देवेर कॉलेजीकडे आताच हंगा सर एक व्हडली दुर्घटना जाता जाता वाटली असा एक हंगा अंडरग्राउंड केबलिंग हे काम चालू असा आणि हंगाच एक अंडरग्राउंड केबलिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन जे अनलोड करताले एक क्रेनेतल्यान ती अनलोड करताना बॅलन्स गेलो आणि ते मशीन सकल पडले एक सायडीन लोक ट्रॅव्हल करताले त्या सायडीतल्यान आणि आमकां हंगा सोर्सा कडल्यान माहिती मेळा त्या प्रमाणे दोग जणा या मशिनाच्या पोना येऊन शिट्टतले आसले अशी घटना जातली आसली सुदैवान ही घटना तळिल्ली असा आणि 
हंगा सद्या पर इतक ये जा अर्देवर जा पुलिस भी हंगा को ट्रेफीक सारे मेस जाले आता दोन वर्ष लाइफी मापेचार सौरव शिरोकर जपानी नागरिक लुबाडणूक प्रकरणाची यशस्वीपणे चौकशी करून तिघांना अटक केल्याबद्दल पर्यावरण मंत्री रोहन खवटेंनी हणजुणा पोलिसांची प्रशंसा करत पन्नास हजार रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलंय पाहुयात फाटी अंजुना जी कंप्लेन आली पोलीस स्टेशनाचेर जॅपनीज आणि जॅपनीजान एडवायझरी हे केली काढली की टुरिस्ट आर नॉट सेफ इन अंजुना म्हणून आणि त्याच्या खातीर दे आर बिंग हॅरस्ट आणि कोण तरी हे करता आणि कोण एक्शन घेणार म्हणून ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही जेव्हा फाइंड आउट केले आणि जेव्हा आम्ही एस पी नितीनाकडे उलेले तेव्हा देर वॉज नो कंप्लेन डेट वॉज रजिस्टर्ड इन द अंजुना पोलीस स्टेशन ताच्या मागे ताचे ट्विट्स घेऊन आवर एस पी वॉज फॉलोइंग अप इम्पॉर्टंट इज गोवा इज अ टुरिस्टिक प्लेस आणि त्याला त्याला आमकां एक एक्सपिरियन्स बरे दिवचे पडतात आणि वी हॅव टू गिव्ह दॅट सेफ अँड सेक्युअर गोवा इज अ व्हेरी क्लिअर थिंग सो पोलीस ऑन दॅट टू इज ऑल्सो बाय ट्राईंग टू एन्शुअर दॅट डी गेट अ स्पीडी जॉब डन And today I had come to Mapsa to take check कि दा मका रिपोर्ट्स मिळे की पोलिस ॲन ॲक्शन घेतला म्हणून सो दे आय वॉन्टेड टू नो वॉट इट इज आय एम हॅपी दॅट द पोलीस हॅव ऑलरेडी ॲक्टेड अँड दे आर फार अहेड टू वॉट थिंग शूड हॅव अदरवाइज नॉट मूड मला दिसतं आमच्या गोयच्या पोलिसेन अंजुना पोलीस स्टेशनात मला दिसतं एक बरं काम केलं सेंडिंग दे आर टीम्स अँड एन्शुअरिंग दॅट ॲक्शन इज टेकन आय थिंक द पोलीस वील टेल वॉट दे हॅव डन आय हॅव कम इयर फॉर प्रॉस्पेक्ट एज टुरिजम मिनिस्टर टू एन्शुअर की सदां किती इश्यू झालो की टुरिजमाचे परत येतात आणि पुलिसे खातीर आम्ही खरे तरी फाटी फुडे पडटा का किती असा हाजेर टुरिस्ट एकदा एकदा आपला अनुभव टू सोशल मीडिया हँडल्स करतात आज पर्सनली येऊन ताचो व्ह्यू घेऊन आय वॉन्टेड टू नो एक्झॅक्टली वॉट इट इज निदिना कडे उलोवन एस पी कडे उलोवन आय हॅड टेकन अ अंडरस्टँडिंग की हाऊ दे वेर डुईंग अँड दे हॅड अ प्लॅन अँड टुडे आय एम हॅपी दॅट दे हॅव एक्टेड अपॉन कॉट द पीपल अँड एन्शुअर दॅट स्पीडी जस्टिस इज गी बीइंग गिव्हन टू द पर्सन who had a complaint from a japan ki japanese tourism je complaint ke liye taje tane action immediately getla aur anjuna team ek sp pakistan and device pe compliment karta and as tourism department i think i will announce an award of 50000 rupees to the team who had uh, who has acted upon this to ensure that the culprits are caught justice is given to the international tourist and given the message back that goa is secure and safe ani je lokani ekine kela karana me the goi kar kai nahi ते भायले खंयचे नॉर्थाचे आयिल्ले आणि हंगा आशिल्ले आणि ते स्थानिक जाऊन त्यांनी केले ते पोलिसेन मला दिसतं इन्व्हेस्टिगेशनान हँडल केलं सो जी बरी गोष्ट आसा ती बरी सांगप ते आमचे काम असतं ताच्या खातीर आय एम हॅपी दॅट द पोलीस हॅव एक्टेड इन द रायट मॅनर अँड अ क्विक मॅनर बाब देसाय अँड इज टीम हुए इज बीन देन अलॉंग विथ दॅट एज टुरिजम डिपार्टमेंट अँड एज टुरिजम मिनिस्टर आय एम अनाउन्सिंग एन अवॉर्ड ऑफ फिफ्टी थाउजंड रुपीज टू द टीम टू सी दॅट दे गेट मोटिवेटेड टू एक्ट इन सिमिलर सिच्युएशन्स गेट थिंग्स मुव्हिंग आणि असले जाता इतले आम्ही बरे ॲक्शन समज घेतले जर बरे टुरिस्ट घेतले आणि थीम ऑफ सेईंग सेफ अँड सेक्युअर गोवा फॉर अ टुरिस्ट गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई सध्या गोव्याच्या सैम यात्रेवर आहेत या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी आज सत्तरी तालुक्याला भेट दिली आणि सत्तरीतील वारसास्थळांविषयी माहिती जाणून घेतली आहे राज्यपालांच्या या भेटीनंतर पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकरांनी राज्यपालांचे कौतुक केले पाहुयात सर लास्ट गोवा संपर्क यात्रा यू विजिटेड ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सी द मेन मोटिव्ह इज टू रीच टू द पीपल अँड लिसन दर ग्रेवियन्सीज वॉट इज द मेन मोटिव्ह ऑफ धीस धीस इज अ टू हायलाइट अवर टुरिझम मे नॉट बी कन्फाइन टू बीच टुरिझम बीच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग प्रेसेंट टुरिझम इज ऑफकोर्स ॲक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑल ओव्हर द वेल पीपल आर कमिंग मेनली टू गोवा as a part of the tourist endeavor yes, yes and uh, this time 41 this heritage trees that is why i asked about the history he is a pandit he has already prepared a book yeah but uh, we will focus on that with best photographs for example this tree uh, nobody can take single photo and present it so for this six or seven angles they have taken then uh, history also we put it in the book in that way heritage trees of goa published by rajbhavan that will be a gateway for the tourism of that tree as our environmentalist here rajendra kekar sir uh, there are various uh, heritage uh, sites are uh, there in goa also yes, yes. and uh, various issues also, also there about that heritage 
So is Rajdhan is looking uh, towards so that? So you see, environment and the problems is a, is a huge, big uh, canvas. Yeah. Out of that, one by one, we are touching. Ah, okay. That's and uh, our Bharat alone is ecocentric concept. In all other parts of the world, uh, that uh, concept is deeper. Human centric. So those people are believe that everything is for human being. You can enjoy, you exploit the exploit the nature. That is their concept. Our other concept, never you can see in any historic, historical books or our tradition that exploit, not exploit the nature. Gandhi is so particular. He has not used the word exploit. So, so the correlation between uh, their, their, uh, their uh, each other, uh, nature wants people, people wants nature. So that type of approach has to be taken. That is a traditional thing of our Bharat. Recently, Ramdev Baba is, uh, came in uh, Goa for the three days. His session is there, and also uh, our CM. Uh, oh, this is complimentary. Said, I don't want to make any comment on. No, no. Uh, what I am telling you, Goa. There is an image of Goa, Goa on an international uh, platform. So everybody is trying. Yeah. So everybody is trying from every walk of life. There should be a table for that. Rajmohan is also contributing because yeah. of the help of the state of government as government's help. So this yatra is definitely uh, give a good output of... Uh, that 41 we will complete within short time. Uh, this is only selected areas I am going. The other thing, uh, I took 17 months. This island. After that, I am going to visit all the nine islands, the peculiar things. Like that one by one. Temples also. You see, uh, this temple is a, is a special temple. Yeah. You can't see that. Before that, I, the, the, the Dattatraya temple I visited. Dattatraya, uh, that uh, Brahma, Trimurti, Trimurti, yes. are there. But in this particular temple, Shiva is in the building. That is also an exception to the general concept. Atta Rajapal Ahit Ikade, Walpur Made, Sakitun de Ale, Walpur Made. At the Casa Upio Hushoto, Amal Madi, Sandrakio, Kai, feedback Amal Major. Goetha Janisari Gwasa, though Rajapala Serka, Victinia, 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 त्याचं महत्व कळणार आहे एकंदर ही जी सैमिक दायज यात्रा जी आहे म्हणजे नैसर्गिक सौंदर्य स्थळां म्हणजे वारसा स्थळ आहे त्यांचं दर्शन घेण्यासाठी राज्यपालांनी ते नियोजन केलेलं आहे आणि एकंदर त्या दृष्टिकोनातून आपली जी शुक्र वर्षाची परंपरा असलेली वृक्षसंपदा आहे त्याच्यावरती लोकांचं लक्ष केंद्रित होणार आहे आणि त्यामुळे आपल्याकडे पर्यावरण संस्कृतीची जी परंपरा आहे त्याचं रक्षण होणार आहे आणि ही खूप चांगली गोष्ट आहे की राज्यपालासारख्या एका व्यक्तीने या सगळ्या जो आपला वारसा आहे तो जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न चालवलेला आहे आणि पहिल्यांदाच गोव्याच्या इतिहासामध्ये एखादा राज्यपाल नैसर्गिक वारसा स्थळांना भेटी देत तर वार्ता गोव्याचीमध्ये वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह ना तर गोव्याचं देणं मराठीचं